Oi pessoal, hoje eu vim gravar a tag Os Melhores do Ano é, Quem me acompanha aí sabe que eu sempre gravo Já é terceiro ano que eu gravo essa tag Então vamos começar porque é uma tag bem comprida a Primeira pergunta é melhor hidratante facial e corporal O melhor hidratante facial que eu testei é esse aqui E eu tô usando ele, acho que tem cerca aqui de uns 15, 20 dias Que é o Ultra Light da Neutrodina é, A minha pele voltou a ficar super super oleosa, então eu tive que comprar produtos novos, o que eu tinha em casa não tava dando certo, tava deixando mais oleoso, então eu comecei a usar este aqui, eu cheguei na farmácia, comprei meio que assim nas escuras e o negócio é muito bom, ele deixa a pele bem sequinha e ao mesmo tempo ele hidrata e ele tem FPS 30, o que é ótimo. E do corpo, o melhor que eu testei esse ano foi esse, essa manteiga nutritiva da Panvel de leite de cabra. Este aqui. Ela é assim bem pequenininha, vem 80 gramas. E eu amei esse produto porque ela hidrata muito bem a pele e deixa um cheirinho suave, assim. Um cheirinho de bebê, sabe? Um cheirinho que fica na pele. Ela é assim. E absorve muito rápido, então foi o melhor. Melhor base e corretivo. A melhor base que eu testei esse ano é essa aqui da CoverGirl. Eu testei várias outras, testei da Revlon, testei da... Testei várias outras, mas essa aqui é a melhor, tanto em duração quanto cobertura e... Ela é muito boa, ela tem FPS 20 e ela usando assim com esponjinha, ela deixa o acabamento muito bonito na pele, ela cobre, mas sem pesar, então foi a melhor. E o melhor corretivo, embora eu goste muito do Prolonger da MAC, eu ainda gosto mais desse aqui, que ele é mais fácil de aplicar, ele não cobre, ele não dura tanto quanto o Prolonger, mas eu ainda fico com esse aqui, eu gosto muito dele, que é o Instant Age Rewind da Maybelline. E esse já é o terceiro que eu uso. Melhor primer, o melhor primer pra mim deste ano foi o Baby Skin da Maybelline. Eu gosto muito do Pore Professional e gosto bastante também do Egg Pore, mas eu não sei o porquê, mas eu gostei mais desse aqui. Ele não apaga os poros, como diz aqui, mas ele é um bom, um bom primer. Melhor marca de sombras e paleta. É, acho que a melhor marca de sombras pra mim é a Urban Decay. É, eu gosto de todas elas. E a melhor paleta continua sendo a Naked Basics. Eu acredito que já foi a, a paleta que eu escolhi o ano passado. Eu escolhi ela por questões de praticidade, pelas cores, pelo tamanho. Ela é muito prática para viagem. E também tem umas cores muito boas, tem cores opacas, com uma cor com brilho. Que também faz uma diferença na maquiagem, então melhor paleta Naked Basics. Melhor delineador. Esse ano eu não testei muitos delineadores, mas eu escolhi a caneta delineadora da Top de Natureza, porque ela é a prova d'água, ela é super pretinha, ela dura muito, 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 muito. E a aplicação é fácil, ela tem a ponta assim, ó, bem fininha. Melhor máscara para cílios. Eu testei várias esse ano. E eu não lembro qual foi que escolhi o ano passado, mas esse ano eu fico com a The Rocket. Essa aqui, tipo, tá acabando e ela tá ótima porque não tem quase nada aqui dentro, ela tá super seca. Mas ela é muito boa, ela tem um, um aplicador muito bom de silicone, que na verdade são os meus aplicadores preferidos. E ela já vem assim mais sequinha desde quando você abre, ela não é tão líquida, então é minha preferida. Melhor lápis para olhos, eu escolho o Mega Impact da Avon, vocês sabem que eu amo esse lápis, ele é super pretinho, ele é bem pigmentado e ele dura muito na linha d'água, ele é fácil de aplicar, então é o meu favorito da vida esse aqui. Melhor blush, melhor bronzer e melhor pó. Melhor blush é um da Intense na cor 5, eu não sei se ele ainda é vendido, ele é um rosinha opaco, assim... E já deu pra ver o fundo de tanto que eu usei e uso ainda, né? 
Eu gosto bastante dele porque ele tem uma textura fininha e ele é opaco. Então, pro dia fica perfeito, dá aquela leve coradinha. O melhor bronzer eu escolhi da Eudora, que foi o mesmo que eu escolhi o ano passado. É o Bronze Esplendor. E ele é enorme, tem 22 gramas de produto. Ele é, acho que, o triplo do tamanho de qualquer outro bronzer. E ele vem com esses dois tons. E essa cor aqui é linda, ele deixa um tom bronzeado bonito na pele, mas nada muito chamativo. E eu acho que eu usei ele o ano inteiro e nem apareceu o fundo ainda, que é muito bom. E de pó eu escolhi esse da NYX, que é o Blotting Powder. Eu amo esse pó porque ele é bem fininho, então ele não acumula muito e não pesa assim no rosto, só dá aquela matificada legal assim. E ele é bem baratinho, acho que é 9 dólares. Eu tô ficando rouca de tanto falar. Próximo é melhor batom, gloss e balm. De batom eu escolhi os da coleção mate da Tracta, que foram lançados esse ano. Esse aqui que eu trouxe é o sorvete de açaí da coleção da Camila Cabral pra Tracta. E o outro é o Passando Blush. Mas do blog passando blush, né? Mas tem vários outros que são mate também e são tão bons quanto e foram os batons que eu mais usei assim, então foram os melhores. Gloss eu não escolhi nenhum porque eu não uso gloss, eu não gosto. E de balm eu escolhi o lip butter da Nivea. É um balm muito bom, tem acho que esse sabor e mais um, acho que é de macadâmia e baunilha. E ele é muito bom, ele hidrata muito os lábios, deixa bem hidratado, então é o melhor que eu testei. Melhor produto para cabelo, vocês sabem que eu testo muita coisa, e dois produtos que eu vou mencionar aqui eu não tenho mais, que é a linha Brilho Mais Vitaminas da Vizcaia, que é um, um shampoozinho bem rosa, assim, eu amei aquele shampoo. Muito perfeito. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês também um produto que foi super, que é a máscara Cresce Pelo. Esse negócio que deixa o meu cabelo muito lisinho, muito assim, soltinho, brilhante. E um cheiro assim, bem suave. Eu gostei que o cheirinho é suave e fica o cheirinho no cabelo. Melhor perfume. É... Eu escolhi este aqui. Eu ganhei esse miniatura aqui desse perfume da Boticário numa compra e é o Glamour Secrets Black da Boticário eu usei muito esse negócio aqui ele tá acabando eu quero comprar o grande porque ele é muito bom eu adorei esse perfume aqui eu não tinha nenhum perfume do Boticário e pra mim foi o melhor porque ele é assim meio docinho mas nada demais eu não gosto de perfume doce me dá dor de cabeça mas esse aqui, ele tem uma pegada doce, assim, mas nada demais. Melhor esmalte nenhum. Eu troco muito, assim, de esmalte. Não me apeguei a nenhum, então não posso mostrar nada pra vocês. Melhor demaquilante. Eu trouxe dois, porque... Porque eu amo os dois <risos> do mesmo jeito, então eu trouxe os dois. Um é esse aqui, que é o Micellar Cleanser Water da Garnier. Eu comprei esse negócio aqui há muito tempo na Filmic e eu já vou comprar outro porque eu não quero ficar sem. Ele é um demaquilante aquoso e ele limpa muito bem a pele, ele tira a maquiagem dos olhos, ele tira a maquiagem da pele. E parece que é uma água que você tá passando mesmo. E o outro, que você sabe que eu amo demais, é o maquilante em óleo da Biore. Que também tira tudo, 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 tudo. Dá uma diferença enorme na pele. Eu amo esse produto. Esse aqui já é o estoque, porque o outro tá acabando, então eu não fico sem mais. Quem puder, compra esse produto que eu tenho certeza que vocês vão amar. É... Outra coisa é tirar a maquiagem com o maquilante em óleo, porque você passa, você pode estar com aquela maquiagem mais power do mundo, com o reboco total, com os olhos, tipo assim, com aquele glitter, com tudo, com o rímel à prova d'água, que for que você passa assim, um minuto, um minuto, dois, você tá com 
rosto totalmente limpo e limpa mesmo. Você pode vir depois com outro demaquilante e passar por cima pra ver se ficou alguma coisa que não fica. Tipo, ele tira tudo. Melhor esfoliante, é... eu trouxe o esfoliante pro rosto, pro corpo, não tinha nenhum pra mostrar. Porque eu gosto de esfoliante é, facial, que eu sinta que esfolie, que eu gosto de esfoliante mais abrasivo. E eu testei esse ano esse aqui da St. Ives, St. Ives, não sei. E o pessoal fala muito bem desse produto aqui e eu sempre ficava enrolando pra comprar, tava testando outros. E testei e literalmente ele é tudo que fala. Eu acho que ele controla a oleosidade sim. Eu tô notando a minha pele bem mais seca. Eu tô usando ele uma vez a semana. Melhor blog porque esse ano eu não tenho nenhum blog pra indicar. Porque eu não acessei tanto blog assim. Eu fiquei mais pro lado do YouTube. Coro do ano é... Segundo a G, que criou essa tag, ela determinou como guru do ano pessoas que fazem maquiagem aqui no YouTube. E eu acho que o ano passado eu já escolhi a Luciane Ferraz e eu continuo com ela porque eu confesso pra vocês que eu não tenho paciência de ver tutorial de maquiagem. É muito difícil eu assistir tutorial de maquiagem. Alguns anos atrás eu assistia muito, hoje eu quase não vejo. Acredito que uma das poucas pessoas que eu assisto é a Luciane Ferraz, porque ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, ela te dá dicas de produtos muito bons, ela te dá dicas na própria maquiagem de detalhes, de como aplicar, que fazem diferença. E eu tô com ela voz, tô ficando roquinha. Vou tentar falar mais alto. É... Então, o meu voto vai pra Lu, porque ela é, assim, acho que uma das melhores aqui do YouTube, entre as grandes da maquiagem, ela é perfeita. Música do ano, não tem música esse ano, eu até tem uma que eu escutei muito, mas eu sou de Lu, eu escuto e já não escuto mais, que é a música Summer, do Calvin Harris. Eu sou mais das músicas eletrônicas, popzinho, gosto muito, bastante, gosto muito também do Coldplay. Acontecimento do ano, eu acho que o acontecimento do ano que nós não planejávamos assim pra tão cedo foi a mudança de casa, vender a outra, fazer essa. Então nós tínhamos esse planejamento, mas não pra esse ano. E aconteceu assim muito mais rápido do que a gente esperava, então... Pra gente, o acontecimento do ano foi esse sonho de mudar de casa. Arrependimento do ano... Acho que se fosse pra dizer, assim, que eu ter me arrependido de algo, foi de não ter trabalhado mais no canal pra que ele crescesse mais, porque algumas coisas acontecem porque eu também não me dediquei tanto. Mas, no geral, acho que... Tirando isso, acho que eu não me arrependi de nada. E a última é a frase do ano também, sem frases, acho que não, não tem uma frase que eu tenha lido e tenha me impactado ao ponto de eu lembrar. Então é essa tag, gente, espero que vocês tenham gostado, quem gostou clique em gostei, quem não é inscrito no canal se inscreva, porque eu quero vir com várias coisas legais agora para 2015, já tô com tudo planejado, alguns vídeos um pouco diferentes do que eu sempre faço. Então é isso, lindas. Um beijo e até mais. Tchau.